ஹாய் எவ்ரிபடி இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் ஃப்ளைங் போட் எப்படி செய்கிறோம் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃப்ளைங் போட் பார்த்தீங்களா விங்ஸ்லாம் இருக்குது பாருங்கள் கலர்லாம் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நார்மல் போட் மாதிரி கிடையாது இதுக்கு விங்ஸ்லாம் இருக்கும் ப்ளஸ்ஸு ரெயின்லாம் வந்துச்சுன்னா இதை க்ளோஸும் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்தீங்களா ஸோ பறக்குமானு கேட்காதீங்க சத்தியமாக பறக்காது இது ஜஸ்ட் ஃபார் இலஸ்ட்ரேஷன் பர்பஸ் தான் எங்கள் வீட்டில் எங்கள் குழந்தைங்களுக்குலாம் சொல்லி கொடுத்து கலர் அடிக்க விட்டுருவேன் ஸோ யாரும் ஸ்கூல் போய்ட்டு வந்து பிறகு மொபைல்லாம் பார்க்க மாட்டாங்க உட்காந்து நம்ம வீட்டுக்கு ஹேண்ட்கிராஃப்ட் கலர் மட்டுமே அடிப்பாங்க வீட்டில் உங்கள் வீட்டில் கிட்ஸ் இருந்தால் அவங்களுக்கும் சொல்லிக் கொடுங்க ஓகே வீடியோக்குள்ளே போகலாமா ஸோ ஃபஸ்ட் இன்ட்ரடக்ஷனில் சொன்ன மாதிரி இந்த ஃப்ளைங் போர்ட் செய்கிறதுக்கு நமக்கு ஒரு ஏ ஃபோர் ஷீட் பேப்பர் அப்புறம் கொஞ்சம் வாட்டர் வாட்டர் எதுக்குன்னா நம்ம சிஸ்டர்ஸ் எதுவும் யூஸ் பண்ண போகிறதில்ல நார்மல் எம்டி ஹேண்ட் வச்சு தான் சிஸ்டர் இல்லாமல் எம்டி ஹேண்ட் வச்சு நம்ம ஃபோல்ட் பண்ணி ஃப்ளைங் போர்ட் செய்ய போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி இந்த ஏ ஃபோர் ஷீட் வந்து ஒரு ரெக்டாங்குலர் ஷேப் பேப்பராக இருக்கும் ஸோ அதை நம்ம ஸ்கொயர் ஆகணும் ஸோ அப்போ இப்படி நம்ம நல்லா ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த பாட்டை நம்ம எடுத்துடலாம் ஸோ ஃபோல்டிங்கில் வந்து நம்ம கரெக்டாக ஃபோல்ட் பண்ணி எல்லாம் பண்ணணும் ஃபோல்ட் பண்ணால் தான் நமக்கு நல்ல ரிசல்ட் கடைசியில் கிடைக்கும் ஸோ இந்த பகுதியை நம்ம எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு ஒரு பெர்ஃபெக்டான ஸ்கொயர் ஷேஸ் பேப்பர் கிடச்சிடும் ஸோ இப்போ வாட்டர் வச்சு என்ன பண்ணணும்னு பாருங்கள் இப்படி நல்லா ஃபோல்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த வாட்டரை லைட்டாக டச் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல அப்படியே அப்ளை பண்ணி விட்டுருணும் லைட்டாக அப்ளை பண்ணிவிட்டு இன்னொரு முறை அப்படி பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சிஸ்டர் எதுவுமே தேவைப்படாது ஈஸியாக நீங்கள் கை வச்சு எடுத்துடலாம் பாருங்கள் இங்கே இருந்து எடுப்போமா எங்கேருந்தான் எடுக்கலாம் பாருங்கள் அப்படி ஈஸியாக வந்துடும் இது வேண்டாம் நமக்கு ஸோ இப்போ நமக்கு பெர்ஃபெக்டாக ஒரு ஸ்கொயர் சைஸ் பேப்பர் கிடச்சிருச்சு ஓகே ஸோ இப்போ இந்த ஸ்கொயர் சைஸ் பேப்பரை நம்ம இன்னொரு சின்ன ஸ்கொயராக ஃபோல்ட் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு ஸோ இப்படி திருப்பி மடிச்சுட்டு எது ஃபோல்ட் பண்ணால் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக ஃபோல்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நமக்கு ரிசல்ட் கடைசியில் ரொம்ப பெர்ஃபெக்டாக கிடைக்கும் ஏன்னா இது பேப்பர் ஃபோல்டிங் இல்லையா ஸோ நம்ம ஒழுங்காக ஃபோல்ட் பண்ணலை அப்படின்னா நமக்கு ரிசல்ட் கரெக்டாக கிடைக்காது ஸோ இப்படி இப்படி ஒரு ஃபோல்டிங் அதுக்கப்புறம் இப்படி ஒரு ஃபோல்டிங் பாருங்கள் இப்படி ஒரு ஃபோல்டிங் பண்ணியிருக்கிறேன் அப்புறம் அதே மாதிரி பேக் சைடில் இது நார்மலாக இதெல்லாம் என்னுடைய குழந்தைங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுப்பேன் நான் ஸோ இதெல்லாம் வச்சு அவங்க ஃபோனு என்னெல்லாம் பார்க்க மாட்டாங்க ஏன்னா இடையில் கொஞ்சம் ஃபோன்லாம் ஓவராக பார்த்தாங்க ஸோ சரி நமக்கு தெரிஞ்சதை ரெண்டை சொல்லிக் கொடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லி பா சொல்லி கொடுத்தேன் இப்போ அவங்க இதை தான் செஞ்சிட்டு இருப்பாங்க வீட்டில் எதையா செஞ்சிட்டு இருப்பாங்க நார்மலாக எல்லோரும் போட் செய்வாங்க அது நார்மலாக ஸ்கூல்ஸில் எல்லோரும் சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க இல்லையா போட்டு ராக்கெட் எல்லாம் ஸோ ஃப்ளைங் போட் செய்யும்போது ஆ ஃப்ளைங் போட் அப்படின்னு உடனே பறக்குமான்னு கேட்காதிங்க சீரியஸாக பறக்காது போட் மாதிரி சும்மா வச்சுக்கலாம் ஃப்ளைங் போட்டை என்ன விங்ஸ் இருக்கும் ஸோ இப்போ நார்மலாக இப்படி நம்ம ஃபோல்ட் பண்ணியாச்சு இதை ஃபோல்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஸ்கொயராக நம்ம ஃபோல்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதே மாதிரி தான் இப்படி நல்லா ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் இப்படி ஒரு ஃபோல்டிங் பேப்பரை நம்ம ஃபோல்ட் பண்ண ஃபோல்ட் பண்ண அது ரொம்ப டஃப்பாக இருக்கும் பட் நம்ம ஃபோல்டிங் வந்து ரொம்ப பெர்ஃபெக்டாக பண்ணணும் ஐ மீன் இந்த மடிஞ்சிருக்கு பார்த்திங்களா அந்த இடத்துல நல்லா திக் பண்ணி விட்ருணும் ஏன்னா நம்ம கடைசியில் பேப்பர் ஃபோல்டிங்கில் கடைசி எல்லாத்தையுமே அப்படி உள்ட்டாவாக எடுப்போம் அப்படி எடுக்கும்போது பர்ஃபெக்டாக கிடைக்கும் ஒழுங்காக ஃபோல்ட் பண்ணலன்னா அப்படியே ரிமூவ் ஆகிடுவோம் ஸோ இப்போது அதே மாதிரி பண்ணியாச்சு நார்மலாக டிப்பி டிப்பின்னு ஒன்று பண்ணுவாங்க தெரியுமா எல்லோரும் உள்ளே க்ரீனு எல்லோ கலர்லாம் எழுதி இப்படி இப்படி பண்ணுவாங்கள அதை தான் இப்போ செஞ்சுருக்குறோம் இதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து ஃப்ளைங் போர்ட் செய்யப்போகிறோம் பார்த்திங்களா இதான் அந்த நார்மல் டிப்பி டிப்பி ஸோ இப்போ நமக்கு பர்ஃபெக்டாக கிடச்சிட்டு எல்லாத்தையும் நம்ம நல்லா அப்படி பண்ணிடுறோம் இப்போ நார்மலாக டிப்பி டிப்பி ஓப்பன் பண்ணுற மாதிரியே ஓப்பன் பண்ண போகிறோம் ஓப்பன் ஆயிடுச்சு ஓகே இப்போ டிப்பி டிப்பி இதான் அந்த டிப்பி டிப்பி இல்லையா இந்த டிப்பி டிப்பி பர்ஃபெக்டாக வந்துருச்சு ஸோ இப்போ தான் ஃப்ளைங் போட்டுக்கான விங்ஸை நம்ம செய்ய வேண்டிய நேரம் ஸோ டிப்பி டிப்பி எப்படி ஓப்பனாக வச்சுட்டு உள்ள இந்த த்ரீ ஃபிங்கர்ஸ் மட்டும் வைக்கிறேன் பாருங்கள் இந்த த்ரீ ஃபிங்கர்ஸ் தெரியுதா இந்த ஃபிங்கர்
ஸோ இதை நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுப்போம் ஆல்ரெடி ஃபோல்ட் பண்ணிட்டேன் நான் இப்போது இந்த இடத்த எப்படியே பிடிச்சிட்டு இதை அப்படியே நல்லா அமைக்கிறதும் இதை நல்லா ஃபோல்ட் பண்ணிடுங்க இப்போ நல்லா ஃபோல்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இப்படி ஒரு ஷேப் உங்களுக்கு கிடச்சிரும் பேக் சைடும் ஃப்ரண்ட் சைடும் ஒரே மாதிரி ஷேப் நமக்கு கிடச்சிரும் ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்மலான போட்டுக்கான ப்ரொசீஜர் தான் இதை இந்த ஒன்றை மட்டும் இந்த சைடு நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுருவோம் பாருங்கள் அந்த விங்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் இன்னும் ஆ இப்போது மற்ற எல்லாத்தையும் அந்த சைடு அப்படியே அமைக்கிறோம் ஸோ இட்ஸ் ரெடி ஆல்மோஸ்ட் ரெடி இப்போ ஷி இப்போ நம்மளுடைய ஃப்ளைங் போட் வந்து நைன்டி பர்சன்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போது நார்மலான அதே போட் ப்ரொசீஜர் இப்படி வச்சுருக்கிறத இப்படி ட்விஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்த ஓப்பன் பண்ணி இந்த இடத்த ஓப்பன் பண்ணி இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணி இப்படி எடுத்துட்டேன் பாருங்கள் இப்போ விங்ஸ் கரெக்டாக வந்துருச்சு பாருங்கள் விங்ஸ் சைடில் வருது பார்த்திங்களா அதை அப்பப்போ ஃபோல்ட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா இந்த விங்ஸ் இன்னும் நம்ம ஃபுல்லாக முடிக்கலை ஓகே ஸோ இப்போ நான் ஃப்ளைங் போட்டை ஓப்பன் பண்ண போகிறேன் இதான் ஃப்ளைங் போட்டை ஓப்பன் பண்ணும் ஓப்பன் பண்ணும்போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் ஏன்னா நம்ம இப்போ நிறைய ஃபோல்டிங்ஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் ஸோ அது ரிமூவ் ஆகும் இந்த இடம் தான் மேக்ஸிமம் ரிமூவ் ஆக பார்க்கும் ஸோ அந்த இடத்துல கொஞ்சம் சப்போர்ட் கையோடைய சப்போர்ட் கொடுத்துக்கோங்க விட்டு நைஸ் ஆகிடுங்க அண்ணா வந்துட்டு பாருங்க அவ்வளோதான் பாருங்க என்ன தான் ஃபோல்டிங் வந்து நமக்கு ரொம்ப டஃப்பாக பேப்பர் இருந்தாலும் கடைசியில் நம்மளால் கரெக்ட் பண்ண முடியும் ஓப்பன் பண்ணும்போது ஏன்னா எந்தெந்த இடத்த கரெக்டாக பிடிக்கணும்னு தெரிஞ்சால் போதும் பார்த்தீங்களா இப்போ ஃப்ளைங் போட்டு கூறிய விங்ஸ் கரெக்டாக கிடச்சிட்டு திருப்பி ஒருத்தரும் நல்லா ஃபோல்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் ஃப்ளைங் போட் வந்துருச்சு பார்த்தீங்களா விங்ஸோட இந்த ஃப்ளைங் போட் ஸோ இந்த ஃப்ளைங் போட்டை இன்னும் லுக்கு வந்து கொஞ்சம் மெஜஸ்டிக் ஆகிறதுக்கு என்ன பண்ணலான்னா இந்த ஃப்ரண்ட் சைடில் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை அப்படி ஃபோல்ட் பண்ணி விடலாம் அப்படி ஃபோல்ட் பண்ணி விட்டுதுன்னா அப்படி பார்க்க ஃப்ரண்டில் ஒரு ஜஜாண்டிக் லுக்கு கிடைக்கும் இப்போது பாருங்கள் ஃப்ளைங் போட் ஃப்ளைங் போட் ரெடி ப்ளஸ் இதில் இன்னொரு அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா சின்ன குழந்தைங்கிட்ட சொல்லிக்கலாம் மழை பெஞ்சதுன்னா என்ன இருக்குது பார்த்திங்களா இதை போட்டு அப்படியே மூடிக்கலாம் ஸ்வாயிங் அழகாக மூடிடும் அவ்வளோதான் ஸோ இட்ஸ் அ ஃப்ளைங் போட் சீரியஸாக இப்போது சொல்கிறேன் இது பறக்காது ஜஸ்ட் ஃபார் இல்லஸ்ட்ரேஷன் இதை அப்படி ரெடி பண்ணிவிட்டு நான் வழக்கமாக என்ன பண்ணுவேன்னா இப்படி ரெடி பண்ணிவிட்டு எங்கள் பாப்பாட்டை கொடுத்து கலர் பண்ணுமா அப்படின்னு சொல்லிடுவேன் ஸோ இப்படி அழகாக கலர் பண்ணிடுவா பார்த்திங்களா நாங்கள் இப்படி கலர் பண்ணிடுவோம் பேக் சைடில் கலர் எல்லாம் ஸோ இப்போது இதை வச்சு சும்மா வீட்டில் இருக்க நேரத்தில் விளாண்டுப்பாங்க டாய்ஸ் இஸ்லாம் கேட்க மாட்டாங்க இதை வச்சு விளாண்டுப்பாங்க ஃப்ளைங் போட்டு எங்கே அதுதுன்னு அவங்களே இமேஜினரியாக சில கேம்ஸ் விளாண்டுப்பாங்க வீட்டில் உங்களுக்கும் குழந்தைங்க இருந்ததுன்னா அதை சொல்லிக் கொடுங்க மொபைல் ஃபோன்ஸை பார்க்குறத நம்மளால் அவாய்ட் பண்ண முடியும் தேங்க்யூ நெக்ஸ்ட் ஒரு நல்ல வீடியோவில் உங்களை எல்லாத